Nagsimula ako sa farming at 14 years old. Um, since I had income, ang ginawa ko, bumili ako ng isang baka and it was a small cow. So for three months, I fed it, tapos pinataba ko siya. And three months later, I sold it at around, I think it was 26,000 pesos. And binili ko siya for 8,000 pesos. So, medyo naaliwa ko sa farming. And I got into farming and I started growing my own ingredients. And, and slowly, lumaki siya until now, I grow a four hectare cacao farm. Yung pagiging isang young farmer ko is, I can say na I'm proud of it. Hindi ko kinakahiyang nagbubungkal ako ng lupa at nagpapakain ako ng mga hayop. Regardless na kahit artist na ako. Kasi for me, ito yung pinaka simula or root natin na kung totoo siya naman, kung babalikan natin yung dating panahon, ganito tayo nagsimula. Simple lang yung buhay. Mga naging journey ko po sa pagiging young farmer is, marami na po akong trainings and seminars na nasalihan po. And that's boost my self-confidence in dealing with other people. Mas marami po akong uh, napupuntahan and mas marami po akong nalalaman in line with agriculture. Isa pang binigay sa akin na pagkakataon ng Department of Agriculture ay yung mapasama ako sa Young Filipino Farmers Leadership Training in Japan. Bakit natin ito kailangan? Para matutunan natin yung mga ibang technologies na wala dito sa atin. Yung mga possible doon na posible din pala dito sa atin. Ang naitulong ng Department of Agriculture and ATI sa amin bilang mga farm family is yung mga trainings and seminars na pinapatupad nila, ginagawa nila. Kasi dahil dun po yung mga trainings and activities na yun, mas nagkakaroon kami ng malalim na kaalaman pagdating sa agrikultura. Kasi kung anahin natin, tingin natin sa agriculture, basta lang tayo magbubungkal, magtatanim tayo. Pero agriculture is more than that. Ito may tinatagong yaman sa agrikultura. I think sa agriculture ngayon, Maraming pagsubok. One of them is climate change. So typhoons and natural disasters talaga yung kalaban for a lot of us farmers. Another thing is the negative stigma sa mga farmers and young people especially. So maraming tao sa Pilipinas, parang tingin nila sa farming is pag inisip mo farmer, first thing na iisipin mo, pagod sila, maitim, or naghihirap sila. And hindi naman yun maganda. So we want to change that language Starting from the school level and then slowly growing up, ipakita natin yung pinakamagandang example natin sa agriculture. May isang part sila kasi na hindi nila nakikita sa farming. Yun yung enjoyment na binibigay. Sa dragot fruit farming, doon ko natutunan yung sinasabi nila na farming is not just to produce vegetables, it's a business. Ang maari ko pa pong magawa bilang isang young farmer upang mapaulan ang sektor ng pangahayupan ay ang patuloy na pag-aaral at pananaliksik ng iba't ibang pamamaraan sa pangahayupan. Maging uh, mabuting example sa uh, image ng ibang tao sa mga farmers, mag naging magandang example ang isang farmo, sana mga hikayat rin yung ibang tao o ibang kabataan na bumalik sa farming. Bilang isang IT graduate, parang gusto kong mag-implement ng technology sa farming, ibang ibang klase ng proseso naman. Sa akin kasi, I'm a young person. Just being a young person in agriculture is already a contribution. Kasi ngayon, the average age of farmers in the Philippines is 57 years old. So we need to continue having more young people in agriculture to ensure food security. Second is to have more young people because we need more innovation in the field of agriculture. A lot of our agricultural methods are still very old, but more young people in agriculture can actually change the tide for agri that we can have more food production that's more environmentally conscious and more sustainable. Medyo marami ng kabataan ngayon na ayaw na magbungkal ng lupa, ayaw na mag-alaga ng mga hayop, ng mga halaman. I would like to encourage you guys na there is money on agriculture. There is future in agriculture. Why not itry na muna natin bago natin sabihin yung mga negative na pumupasok sa isip natin kapag naririnig natin ang agriculture. So bilang kabataan po, para mas mapaunlad pa yung pagsasaka natin, kailangan huwag natin nakahiya yung pagsasaka. Ang minsay ko naman po sa kabataan na sana maisip nyo na ang pagpaparmers ay napakahalaga sa ating buhay kasi yan po ang ating pinagkukuna ng pagkain, dyan po tayo nabubuhay. Supportahan niyo po at gawin niyo po ang agriculture. Kasi po ito ay 
importante para po sa ating kinabukasan, para po sa next generation na maari pong mabago kung tayo po ay magmamahal at gagawa ng paraan upang hindi po mawala ang agrikultura. Ang binhi na aking itatanim para sa kinabukasan ng pagsasaka ay ang binhi ng pag-asa na kung saan pag ito ay tumubo ay magiging hitik na hitik sa bunga na pag nakita ng mga kabataan ay magkakaroon sila ng pag-asa na tangkilikin ang pag-aagrikultura. I think my message sa kapwa kong kabataan is Number one, most importantly, take on responsibility. And taking on responsibility for me is through a stewardship, through agriculture in producing food for others. And you can easily apply yourself within your community, within your economy to help more people. So I always say to people that that's because agriculture is a direct indicator of God's blessing on a people and a nation. And more young people should realize that there is unbelievable potential and opportunity and you know, so just like you know what well, your idea of pagsasaka but in different fields whether it's through community service through environmentalism through supply chains through production and research there's so many ways you can contribute as a young person in agriculture so try it try you know you grow your own food um, and understand what it is to be immersed in a community of young people who are passionate about farming ang maaari kong itanim na binhi para sa pagsasaka. Hindi lang para sa akin ha, para sa lahat. Ayun yung seed of wisdom. Kung meron tayong seed of wisdom na itatanim sa bawat puso at isip natin pagdating sa agriculture, alam ko lahat tayo lalago, lahat tayo yayaman ng sabay-sabay. Kasi lahat tayo may alam, lahat tayo may awareness sa mga nangyayari kung anong pangangailangan talaga ng bawat isa. At napaka-importante na sa araw-araw na kumakain tayo, sure tayo na 100% healthy at organic yung kinakain natin. Kasi tayo mismo yung nagtanim, tayo mismo naghirap para mapapalago at mapabuhay yung mga kinakait natin sa araw-araw. Ikaw! 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 Handa ka na ba? Kinabukasan ay ating paghandaan. Simula nang itanim ang butil ng kasagana. Sama-sama na buhay natin ay pangalagaan. With agriculture, let us all together secure our future.